在抓狂停电的晚上，你在身旁为我点亮一束光，心跳加速，却要眼神的碰撞，你的呼吸贴近我脸庞，有你热肠，快乐不打烊、啊，无聊笑话给晚餐。加分糖，比漫画还要更漫画的日常，欢喜悲伤，复刻生活的模样。下雨天，以为你变得很特别，路边捡来的小可怜，无论何时。董事长，跟你说过多少次了，私底下叫爸就行。爸，你怎么来了？我要是不来，你是不是打算等到六位宣布破产以后再告诉我呢？我不是这个意思，我会处理好的。你会处理好。一转眼过去这么多年了，你说你现在做事怎么还跟你那会儿八岁的时候一模一样？喂，你看见我背景金刚没？没，没有。你藏什么？没什么。看啊！哎，不就一个破陀螺吗？你躲什么躲？装模作样。我警告你。千万不要告诉爸妈，否则要你好看。多吃点肉啊。需要你爸爸的帮忙。一个机会，来做出弥补啊！爸，我已经不是八岁时候那个我了。我现在遇到困难会自己解决。好，我们始终是一家人，家人是用来相互依靠的。你想通了，你再来找我，啊。今天你亲自下厨请我吃饭，我这不是让你好好感受一下什么叫做天才厨师吗？嗯，嗯，绝了。
这是什么？废纸而已。我就说嘛，我妹还是我妹，并不是突然变成了什么田螺姑娘。哎，我这是下血本了，给你准备这么多菜，想让你好好补补身体的。嗯，你吃这个，这是我炒的。这个太好吃了，你就炒这么一小盘你不抠死，我别跟我抢了。你吃猪蹄。好呀。你是不是有什么事情想要跟哥哥说呀？没有啊，我能有什么要说的？我々たちの条件は、会社一応しばらく考えてください。わかりました。ありがとう。林总。日本这次的条件实在是太苛刻了。您如果按照他们说的来的话，我们将会血本无归，毫无利益可言。趁火打劫，不趁现在更待何时啊？那您打算怎么办呢？我还没有想好。我还是第一次听到您说这种话。安心常说，如果实在没有什么办法，就别把自己逼得太紧，把这些念头都清空掉。也许会有新的惊喜出现。我下去走走。好，那我在公司等您，您随时安排。嗯、你好。你好。要一杯热美式。热美式是吧？稍等。给你女朋友带一套吧，不用了。哎呀，真的很好用的。你看我现在脸上皮肤之所以这么好，都是用了圣菊兰的水乳。你用三百块钱就可以买到两千块钱产品的效果，真的很划算的。你没看到里面还有这么多？这指甲盖这么点也值得你这么操心啊？我说你啊，是真不知道柴米贵，这个又好用，而且是巨难买，当然要省着用了。这么一点也能用好久？这什么牌子啊？我都没见过。PK Two 你知道吧？啊，那上面不是写着 KAI 吗？这个是英国的一个小牌子，叫 KAI。它呢，就是能够做 PK Two 的平价替代品。这都是商家的宣传手段，难不成你真的相信三万块钱能够买到三千块钱的质量？我当然相信了，这是我自己做攻略海淘上来的，这是平价中的战斗机。海淘？嗯。嗨，像我们这种秃头的贫困女孩，我怎么可能买得起 PK Two 啊？那就只能去找一些能够代替 PK Two 的一些平价的化妆品吧。反正都差不多。马上联系商退部，召开会议。林总，按照您的吩咐，已经汇总了近些年抢占大盘诸多市场的平价替代品。停火，开始吧。我需要在一个小时之内和所有品牌商达成合作，宣传部门要做好随时更新物料的准备。明白。好，连线吧
Hello, Mr. Lin. It's my pleasure to cooperate with the UA.顾董事长您这次举办的购物狂欢庆是不是专门针对牛卫的呢对这次狂欢庆我们筹备很久了这是一直没有对外公布我们故事集团把未来的发展中心放在了电商领域而牛卫是电商圈的后起之秀所以两
肯定会带一下，肯定会带一下，不会带一下，不会带一下，不会带一下，不会带一下。周年庆的宣传物料都准备好了吗？准备好了。嗯。岳哥哥，你找我什么事？我又不是什么杀伤力武器，你不用每次看到我都躲着我吧？只是想避免不必要的麻烦。你和我爸爸的事情，我很抱歉。该道歉的人不应该是你，你我都知道，驿站本身没有什么问题，根本就不存在什么技术漏洞。该道歉的人，是在背后不怀好意的人。这件事情是我爸爸做错了，能不能放顾是一码。抱歉，按时间来算的话，现在法院的传票已经到顾董事长手上。传票，岳哥哥，真的要做到这一步吗？这个应该顾小姐去问顾董事长吧。对不起，今天打扰您了。让法务那边随时准备跟进。好。对于顾氏集团恶意重伤 New Way， 并造成其名誉受损的事情 ，New Way 已经提出了上诉。该公司要求顾氏给予公开道歉以及相关赔款。令人惊讶的是，牛卫要求的赔偿金不过是区区一元人民币。顾小姐还好吗？事情曝光之后，顾小姐一直在家里。据说顾小姐亲自找过林月总求情，但林月总一直没有改变主意。现在估计顾小姐心情不是很好。二哥怎么能这样？哎，林总，您去哪儿啊？现在顾家正在被记者围得水泄不通呢。你现在过去，这不是往枪口上撞吗？哎，你哪没提的呀？先来后到，知道吗？你后边排队去。好了。啊，顾哥大哥，这么多人围堵在这干嘛？当然是在蹲顾元朝最新道歉声明。这老牌企业跟一个后起新秀道歉，这肯定是一个爆炸性新闻。况且这顾家还有一个网红顾小姐呢，网友们都一直关注她的动态。毕竟啊，他不是跟那个妞卫有点什么吗？是吧？不是，你不会连这都不知道吧？我跟你说啊，做我们这行的得眼观四方，这些小八卦你也得关注，知道吗？啊，行了，你一边玩去吧，要学啊，你找你师傅去。好嘛，谢谢。心儿，你怎么在这里啊？我来接你，来，小心点。不好意思啊，这都被你看见了。放心，我一定会。不过小时候你是为了逃课才爬墙，今天怎么了？还穿这么美？我什么时候？心儿姐姐。你小点声，人都被你喊过来了。
今天的事就当没看见，听到没？不然我，怎么你好看？你怎么在这儿？我在等我哥他们下课呢。行，那你走吧，我先走了。好，拜拜。事情你都还记得？对我而言，你哪件事是小事？我就是想找个地方，可以静一静。不过现在这个时候，不是待在家里避嫌会好一点吗？你去不去、啊？不去我走了。我的公主，请。护士集团恶意重伤妞卫，并造成其名誉受损。真的吗？没看出来是这样啊！护士太过分了吧！真是疯鬼的人啊！听说顾青儿家里出事了，都公开承认毁坏妞卫的名誉了。我知道啊，他爸真是太狠了，真是坑女儿专业户呢。主要妞卫总裁也是够鸟的，居然让人赔一块钱。哎，妞卫的总裁也太绝了吧！这么明摆着羞辱人了。哎，今天晚上 K I 要在妞卫开售了啊！ K I 在国内也有卖的吗？ K I 开售，快下单啊！可是我还没做好攻略呢。哎，快给我看看你的购物车，呢。在看什么呢？都不理我。别烦我，我忙着加购物车呢。早就不在公司了啊！哎，想必他早就知道我们这次能大获全胜了。果然，你老板还是你老板。林总，怎么了？安心小姐不见了。不见了？她家找过了吗？都找过了。让一下，让一下，让一下。林总，林总，林总，林总，林总，关生，关生，你在家吗？少爷，你是来炫耀的吗？伯母，我来找顾安生。安生不在，以后也请你不要到我们家来了。顾家不欢迎你。安心呢？你知道他去哪儿了吗？我问你安心呐？你觉得我还会给你再伤害他的机会吗？你说什么醉话呢？啊？你还不明白吗？安心是被你逼走的，你，你逼走，你是不是有什么事情想？
订购第七幺九零次前往清河镇。你要走。我跟他的相遇，原本就是一场意外。您您老实的告诉我，你该不会是什么通缉犯、黑社会、违法乱纪，然后躲在我家怕别人发现？我再也不敢，你走了，你听到了没？听到了。我本来想。如果他一直留在我身边，其实也挺开心的。直到那天，他出现在生日宴上，来到我的面前。正式介绍一下，丁月。那时候我才发现，我们完全就是两个世界的人。他不会因为流落街头而吃不上饭。不用纠结杀虫剂的性价比，也不是专属于我一个人的小吧。如果不是那场意外，我们根本不会有交集。他现在出了事，你能凭着这份喜欢帮助到他吗？你的喜欢，对他来说，就是一种累赘。仙儿说的话或许是对的，我对于他来说。也许是个负担吧，所以我想暂时离开这里。也许到了该放手的时候。安心。喂，悠悠。快看看微博吧，上面都说因为公司危机，林月都积劳成疾进医院了。你没有收到消息吗？嗯、啊，我知道了。林月她好像不太舒服，去医院了。我要去看看她，我先走了。所以不管这个人伤害你多少次，只要他需要你，你就会不顾一切的跑过去，是吗？不是的，哥。那你有没有想过，我也需要你我一直是哥哥，但哥哥这个身份已经压得我喘不过气来。我我没你想的那么坚强，我没你想的那么勇敢，我也会不知所措，我也会害怕，我也会受伤。可是只要我知道你在我身后，只要我知道你还需要我，我就什么都能做，保护你。对你好，看你笑，对我来说是本能一样的。可我现在只能看着你，因为另外一个人受伤却什么都做不了。安心。我们一起离开这儿，好吗？哥，对不起啊，哥，我现在有点懵了。我们都冷静一下吧，我走了。
的长街，赶路的迷了又灭。今天的新闻影响大吗？上了一阵热搜，我已经找撤下来了。不过，在这个节骨眼上，或多或少还是有点影响。日本人那边怎么样了？安排了明天上午年他的会议。回公司准备一下。林总，您现在需要好好休息一下。回公司。拥有全世界。太美丽，怕有实现。再多永远也不够兑现。是这样啊，您和库曼呢，一开始是因为你才存在，所以我们相信你，也要相信你自己。你说要退出的话，就当没听过，给自己放假，等你回来。有趣，你像阳光照进我生命。哥，最近发生了太多事，我和你都需要一段时间静静。妈妈的忌日也快到了，我想回去看看。不用来找我了。也不要告诉林远。再见了，哥。我们相信了。让不是因为你，我不会离开。林月，怎么了？舍不得我？忘记个事情。什么事情？你把支付宝账号发给我吧。你一直欠着我不好吗？你就发给我，我一点一点还。说这个摩天轮到最高顶的时候，许愿王就会一定成功。我们许愿吧。那都是骗小孩的。笨蛋，你这个时候呢，你就应该听女朋友的。那好，希望安心，永远健康快乐，无忧无虑。希望他能一直坚持自己热爱的事业。希望我可以永远保护他，不被伤害。希望我们携手走过漫长的四季，一辈子都不要分开
有消息了吗？抱歉，林总，还没有。喝一口吧。人不是还没找到吗？你现在不吃不喝，到时候人找到了，你饿死了、病死了，安心不得伤心难过呀？这才对嘛！按时吃饭，按时睡觉，才能活着。等到安心回来，也没有真的。像失去的眼泪，几次又缩回的手背，感情无需变得是非，多乏味。望着我，别闪躲，给我你最后的自我，让我试着触摸你坚硬的。最后的自我，回忆如大雨滂沱，未曾走过，又怎会懂得？几次想失去的眼泪，几次又缩回的手背，感情无需变革是非。试着触摸你坚硬的壳，包裹的脆弱，抱着我，轻轻的，给你我最后的自我。回忆如大雨滂沱，未曾走过，又怎会懂得？
。我给你摘个月亮，好不好？摘给你看。